but the whole world needs to be on alert now. The whole world needs to take action and be ready uh, for for any cases that come. Tila hindi handa ang buong mundo sa bagong sakit na kumakalat ngayon. At ito ay walang iba kundi ang coronavirus. Mabilis itong kumalat sa China at mabilis din itong kumalat sa iba't ibang panig ng mundo, kagaya ng Amerika at Pilipinas. Ang isa sa mga nakakatakot na katangian ng coronavirus ay kung gaano ito kabilis kumalat at hindi malayong mas malala pa ito kaysa sa SARS noong 2003, na galing din sa China. May mga nagsasabing galing sa mga paniki ang coronavirus, pero ang totoo, ay wala pang patunay na galing talaga ito sa mga paniki o sa iba pang klase ng mga hayop. Maging ang Chinese government nga ay inamin ding hindi ito sigurado kung saan talaga ito galing. Pero ang tanong, talaga bang hindi nila alam o may censorship na nangyayari kaya hindi natin malaman kung saan ito nang galing? Isa rin sa mga posibilidad na lumabas ay maaaring galing ang virus sa Level 4 Biolab sa Wuhan, China. Sa Wuhan lang kasi ang may laboratorio na pwede kang mag-experiment ng mga virus. Kaya naman maaaring man-made ang virus mula sa laboratorio sa Wuhan at hindi nila napansin na nakalabas ang virus mula sa kanilang laboratorio. Ayon sa Israel at ayon na rin sa article ng Washington Times, sinabi ni Danny Shoham, isang dating Israeli military intelligence officer na pinag-aralan ng Chinese biological warfare, na ang coronavirus ay maaaring sakop ng Covert Bioweapons Program ng Beijing at nang tanungin ng Chinese Embassy kung ito nga ba ay sakop ng Biological Weapon Program ng China ay minabuti na lang nilang manahimik Sinabi rin ni Mr. Shoham na ang laboratorya lang sa Wuhan ang may kakayahan na pag-aralan ang mga delikadong pathogen at isa rin daw ang laboratoryong ito sa apat na nakikibahagi sa Biological Weapons Development Sabi pa niya This means the SARS virus is held and propagated there but it is not a new coronavirus unless the wild type has been modified which is not known and cannot be speculated at the moment. Information indicates that the People's Republic of China engaged during the reporting period in biological activities with potential dual use application which raises concerns regarding its compliance with the BWC. Sinabi rin nitong malakas ang propaganda ngayon ng China para isisi sa Amerika ang virus. Sinabi ng isang US official na may propagandang kumakalat ngayon na galing sa China na sinasabing galing sa Amerika ang virus para sirain sila. Pero bakit naman kaya nila isisisi ang virus sa Amerika? Maaaring isa itong paraan ng China para hindi sa kanila maibalin ang kasalanan. Ito rin ay maaaring isang mind conditioning para hindi magalit ang mga Chinese sa kanilang gobyerno. Pagkatapos lang ng ilang araw, matapos pumutok ang balitang ito, ay agad na nag ang China at pinabulaanan ang mga sinabi ni Mr. Shoham at binatikos din nila ang article na pinalabas ng Washington Times. So gaano nga ba kalakas ang virus na ito kumpara sa SARS? Ang bilang ng taong nagkasakit ng SARS mula 2002 hanggang 2003 ay aabot sa 8,098 at 774 na katao ang namatay dito. Pero sa kaso ng coronavirus, sa loob lang ng isang buwan, ay pumalo na ng 14,549 ang nagkasakit at habang 305 naman ang namatay. So ganyan kabilis kumalat ang coronavirus. At hindi lang yan, kayang lumipad ng virus hanggang 6 feet mula sa taong may sakit papunta sa bago nitong biktima. Kaya naman, dapat talagang siguraduhin yung malayo ang distansya nyo mula sa mga taong naapektuhan ng virus para manatili kayong ligtas. Hindi rin basta-basta nagpapakita ang sintomas ng virus dahil aabot hanggang 14 days bago magpakita ang sintomas nito. At sa panahon na yun, ay siguradong sobrang naikalat na ang virus kung late na itong natitek. May mga namatay din sa coronavirus na hindi nagpakita ng kahit anong sintomas. Kaya napaka-unpredictable ng sakit na ito. Marami pang informasyon ang hindi natin alam dahil sa censorship ng China. At hindi rin sila transparent sa mga detalyeng binibigay sa international media. Umaasa lang kasi ang international media sa mga informasyon na galing direkta mismo sa gobyerno ng China. Kaya hindi nila kayang i-verify kung mas maraming tao pa ba ang naapektuhan ng coronavirus. So the big question here is, have Chinese officials been covering up the spread of the coronavirus? Yes, the answer is yes. 
On January 16th, a little over two weeks after the first reported case in Wuhan, there were still only 41 confirmed cases of the virus in China. And they were only in Wuhan, nowhere else in China. That was according to Chinese authorities. But there were already three confirmed cases in Thailand and Japan. And again, that's part of the reason these scientists estimated the number of cases was much higher than reported. Meanwhile, as Chinese state-run media were pushing the official numbers, rumors about the virus started on Chinese social media and went viral. This WeChat text thread claims that all the information about the infection is being locked down. This one claims that hospitals won't even give you the test that would identify the virus. And this one says, I asked a doctor, it's true. Four people were deceased just in his ward. Numerous medical staff were infected. Now again, these are just rumors. But people spread rumors like this when they don't trust the authorities or the media. And then rumors like this can cause panic. Tama nga naman ang sinabi ni Chris Chappell. Kung noong January 16, ay 41 lamang ang may sakit na coronavirus at kung lahat ng yun ay nasa Wuhan lamang ay bakit mayroon ng confirmed cases ng coronavirus sa Japan at Taiwan sa araw din na yun. So ibig sabihin ay may censorship talagang nangyayari. Kaya naman nauubusan na ng tiwala ang mga Chinese sa sarili ng gobyerno dahil hindi nila sinasabi kung ano ang totoo. Party officials are having right now, there's one thing they can all agree on. Authorities are cracking down hard on people trying to break through the veil of government secrecy, or as they call it, spreading rumors. According to state-run Xinhua, all those who spread fake news and thus disturb social order will face up to three years in prison, detention, or disciplinary action. Those who have caused serious consequences will be given three-year to seven-year prison terms. It makes sense. If they lock everyone in prison, then the outbreak can't keep spreading, right? Well, despite the threat of prison, a lot of people are still going online to blame the government, both high and low ranking officials. Some residents of Wuhan are posting videos calling for international help. And people are posting dozens of videos of massively crowded homes. Ang mga mamamayan din ng Wuhan ang pinakakawawa sa sitwasyon na ito dahil tinuturing silang parang kriminal ng Chinese government. Lahat ng mga sinusubukang umalis ay violenteng pinipigilan ng mga otoridad at saplit yan silang hinuhuli o kinakaladkad para hindi sila makatakas. Isa ay isa rin nilang hinuhuli ang mga taong nagpo-post sa social media para sabihin ang tunay nilang sitwasyon at yung gaano na kalala ang virus. Hindi ito pinalampas ng China at nagsagawa ng mabilisang crackdown sa mga taong nagpo-post ng katotohanan sa social media. Chinese authorities in other parts of China were pinning the blame for the coronavirus on the people of Wuhan by treating anyone who is from or has been to Wuhan like fugitives. Here's a Wuhan resident who thought he'd escape being forced into a van by police. Rather than take blame for the cover-up of the virus, the Communist Party is trying to paint the unquarantined people of Wuhan as being responsible for the spread of the virus. So I think we should all be sending a message of support to the people of Wuhan. Ngayong apektado na pati Pilipinas ay kailangan nating mag-ingat, lalong-lalo na dahil dito sa Pilipinas ay naiulat ang unang taong namatay dahil sa coronavirus sa labas ng China. Kaya naman kailangan nating siguraduhin palaging malinis ang ating kapaligiran at ang ating sarili. Dalawa pa lang ang confirmed cases dito sa Pilipinas at walong tung tao ang under observation at wala pa ring idinikla ng lugar kung saan sila iko-quarantine pero saan ay makahanap agad sila The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. Officials in Manila say the 44-year-old man came from the province of Wuhan. Philippines health authorities said the coronavirus patient had shown signs of recovery but deteriorated quickly. Despite the fatality, officials are urging calm. All measures needed to contain the spread of the virus is being strictly implemented. Dahil sa nangyaring ito, ay pinagbawalan na ng Pilipinas ang lahat ng taong galing China na pumasok sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga taong galing Wuhan. Gaya nga ng sabi ng WHO, ay kailangan nating maging prepared para maprotektahan natin ang ating mga sarili. 
sana ay matapos na ang problema ng ito at sana ay lahat tayo ay manatiling malusog at malinis. Palagi po tayong magdasal. Huwag kakalimutang i-like at i-share ang video. At mag-subscribe ka na rin. And don't forget to subscribe to Noiti Alliance.